Uh, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada acho que juntos nesse vídeo da curva de Laffer, que eu acho que vai ficar bem claro pra gente, tá? Eu espero que a gente não leve algum tipo de uh, strike no canal, eu acho que não. O canal é Liberdade Brasil, então vamos, vamos, talvez a gente consiga, talvez a gente consiga entender um pouco sobre como funciona isso aí, tá? Let's discuss an important concept from economics, the Laffer curve. This concept is named after the man who developed it, Arthur Laffer. A major American economist was taught at the University of Chicago, University of Southern California, and elsewhere. The Laffer curve illustrates the two most important things we need to know about taxes. How much money the government can raise from taxes, and at what level of taxation the government might start getting less, not more revenue. The Laffer curve is illustrated here by a two-dimensional graph. The horizontal line is the tax rate that the government chooses, and the vertical line is the revenue that the government receives from that tax rate. First, because zero times any number is zero, if the tax rate is zero, then the government receives zero revenue. Accordingly, zero zero is our first point on the curve. Now suppose the government chooses a very small tax rate, say 1%. The government will then begin to receive some revenue from citizens, This means that another point in the curve must be something like this. Now suppose the government charges a 2% tax rate. Then everyone would agree that it will receive even more revenue, which means that another point in the curve must be something like this. And if the government keeps raising the rate, then revenue will continue to go up, at least when we're in the low tax rate part of the graph. This means that if... O, o Haddad olhou o vídeo só até aqui. O Haddad olhou o vídeo só até aqui. É, ah, isso aqui, até a lua. If we fill in the curve, it has an upward slope, at least when we're in the low tax rate part of the graph. Now suppose the government charges a 100% tax rate. If this happens, then no one would work. That is, why would anyone work when the government is going to take all the money that they make? And if no one works, the national income would be zero. This means that government revenue would be 100% of zero, or zero. This means that another point of the curve must be here. Now, let's complete the curve. When we do, we see that the curve must have a hump. That is, it could look like this, or this, or this. But it has to have a hump. This is simply because the revenue line has to go up in the low tax rate part of the graph, and it has to start going down to reach the point we drew at the 100% tax rate. But if the curve slopes downward, it implies something remarkable, something that few of those who push for higher and higher taxes want to admit. It means that when tax rates are high, if you make them higher, you'll actually bring in less revenue to the government. O que o Bolsonaro fez ano passado, diminuindo impostos e aumentando a arrecadação, foi a curva de Laffer, tá? This has in fact occurred in practice. For instance, during the Great Depression, when Congress passed the Holly Smoot Tariff Bill, although the bill raised taxes on imported goods, the revenue that came from those taxes actually decreased. A more recent example occurred in the early 1980s, after President Reagan and Congress drastically reduced the tax rates on the rich, the tax revenue that came from the rich actually increased. All economists, even the most left-wing ones, agree that the true Laffer curve the one that reflects real life has a hump. That therefore, the curve has a downward sloping part, meaning at some point, tax revenues start going down when you increase rates. So where then do economists disagree? They disagree oh. about exactly where the hump occurs. When I took my first economics class in 1984 at Stanford University, the textbook said that the hump occurs somewhere around the 70% tax rate. But apparently, I was taught something wrong. New evidence from an unexpected source suggests that the hump occurs at a much lower tax rate, something around 33%. That source... Um computador gamer do Brasil tem de 28 a 32% de imposto. ...is a study by Christina Romer and her husband David Romer. Both are economics professors at the University of California, Berkeley. Christina Romer was the chairman of President Barack Obama's Council of Economic Advisors. In other words, the study was written by one of the most influential liberal economists in the United States, and it was published in the American Economic Review, the most widely respected economics journal in the world. 
The study examined how national income responds to tax rates. But as far as what concerns us here, the key point is that if you do the math, the results imply that the hump on the Laffer curve occurs where the tax rate is around 33 percent, much lower than economists previously thought. Let's now put these findings into political terms. They suggest that no matter what your politics, you should not want tax rates to be above 33 percent. Obviously, conservatives and many moderates think rates should be lower than that. But even if you are an extreme left-winger and your only goal is to make government as big as possible, you should still oppose a tax rate higher than 33 percent. The reason is that, as the Romer and Romer study suggests, when tax rates go higher than that, the government actually gets less money. Everyone of every political persuasion should pay attention to the Romer and Romer study and its important implications. They suggest that if we decrease tax rates, government revenues might actually rise. Wow. I'm Tim Grossclose, professor of political science and economics at UCLA for Prager University. Join Prager University. Subscribe to our YouTube channel. Bom, eu acho que dá para ter uma eu acho que dá para ter uma bela noção de que quando os impostos chegam num certo ponto, eles mais começam a atrapalhar a economia do que ajudar. O Haddad deve estar olhando os vídeos de os, os livros de 1984, que falavam que podia chegar até 70% de impostos, né? Eu fiz um vídeo já aqui no canal onde uh, é feito o quanto que é a carga tributária dentro do Brasil e a carga tributária de dentro do Brasil já passa de 50% há bastante tempo. Há bastante tempo já passa de 50%, tá? Então, uh, é muito simples, tá? Você pode, agora falando extremamente sério mesmo, você pode gostar do Bolsonaro ou gostar do Lula, eu não tô nem aí pra qual pau de político que você quer mamar de noite, não tô nem aí pra qual deles você quer, tá? Mas uma coisa ficou extremamente clara durante o governo do Bolsonaro foi que, mesmo baixando alguns impostos, a arrecadação aumentou. E isso é que começou a gerar um desespero gigantesco na esquerda ou nos políticos de carreira, aquela galera que está 20, 30, 40 anos como político aí dentro do Brasil, porque eles falaram, caraca, cara, a gente não pode reduzir os impostos. Não, a gente não pode reduzir os impostos, tá ligado? Porque uma, se tu reduziu, mesmo, mesmo no, no melhor sentido ali, onde tu reduz os impostos e aumenta a arrecadação, os políticos já não estão mais na questão de reduzir os impostos, eles não estão mais na luta de aumentar a arrecadação, eles estão na luta de deixar o povo pobre cada vez mais pobre, porque assim tu mantém o povo preso num curral não apenas eleitoral, mas também num curral uh, intelectual. Eu falei pra vocês lá atrás, quando eu comecei a sobrar algum dinheiro na minha vida, que eu comecei a comprar algum livro, que eu comecei a ter um pouco de entretenimento, que eu comecei a a, a, a poder ter a possibilidade de começar a estudar certas coisas, isso é possível, isso é, é elevado à enésima potência quando tu sofre um pouco de acúmulo de capital, quando começa a sobrar um pouquinho de dinheiro no teu bolso. E aí, por mim, você pode ser de esquerda, você pode ler, de, de, você pode comprar livros de esquerda, livros de direita, mas eu acho que é um consenso de todos, né, esquerda ou direita, que se sobrar um pouco de dinheiro na sua mão, todos os meses, você vai utilizar aquele dinheiro para fazer o que você bem entender, seja comprando livro, seja fazendo entretenimento, seja fazendo o que você bem entender com o dinheiro, né? Mas acho que a gente pode chegar a um consenso de que sobrar dinheiro na mão do trabalhador é algo bom, né? Então nós já não estamos mais naquela briga ali da curva de Laffer, né? O pessoal não quer saber, ah não, se a gente reduzir os impostos vai ser bom porque vai aumentar a arrecadação e o povo vai ter mais poder de compra. Não, ele... Esses sociopatas que estão no poder, eles já não querem mais isso. Eles simplesmente querem continuar pisando, continuar apertando vocês cada vez, mantendo vocês cada vez mais para baixo, mantendo vocês cada vez mais pobres, porque quanto mais pobres, menos uh, tempo vocês têm para estudar, para ler e para aprender um pouco a como sair desse curral intelectual que é essa grande briga do Estado hoje, é manter você mais para baixo possível e tentar lutar contra a informação descentralizada e distribuída. Isso obviamente não vai, eles, é uma luta que é impossível eles vencerem, porque sempre vão ter milhares e milhares de pessoas mandando vídeos 
por WhatsApp e compartilhando informações como esse vídeo da curva de Laffer, por exemplo, ali, tá? Sempre peguem vídeos que vocês acham legais, galera, façam um download dos vídeos, mandem no WhatsApp de vocês, no Facebook, no Telegram, ou guardem para vocês aí, porque muito em breve a gente pode estar sofrendo algum tipo de censura aqui no YouTube, né? Obviamente não vai ser chamado de censura, né? Vai ser chamado alguma parada de, sei lá... Uh, movimento contra o discurso de ódio contra as instituições pela manutenção da democracia. Com certeza vai ser um nome rebuscado uh, como esse, mas a verdade a gente sabe que é uh, única e exclusivamente para manter você pobre, para manter você pobre não apenas financeiramente, mas também intelectualmente, tá?